ആട് ജീവിതം ഓഡിയോ സീരീസ് ഇതിന്റെ മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായി പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സ്വതന്ത്രമായി വർത്തമാനം പറയാം അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊതി ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വാ തോരാതെ ഹമീദിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഹമീദിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തതേയില്ല ഞാൻ ആർത്തിയോടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എന്റെ നാവ് ഒരു നിമിഷവും നിശ്ചലമായില്ല കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ഹമീദ് അതെല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ആ കഥകളൊക്കെ ഹമീദിനോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നിട്ടും മതിയായിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരത്ത് വൈകുന്നേരത്തോടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഒരാൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെ കണ്ടതും അയാൾ എന്റെ കൈ കവർന്നു പിടിച്ചു പിന്നെ അള്ളാഹു എത്ര കരുണാമയനാണ് എന്ന് ആത്മകതം പോലെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുഞ്ഞിക്കായയുടെ കടയിൽ വന്ന് കയറിയ ആള് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതേ എന്ന് തലയാട്ടി എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കഥ കേട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം നിങ്ങളെ കാണാൻ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചില്ല പിന്നെയും അയാൾ എന്റെ കൈ കവർന്നു പിടിച്ചു അള്ളാഹു കരുണാമയനാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്പോൺസറുമായിട്ട് ഒരു ഉന്തും തള്ളും അയാൾ എന്നെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു സാരയില്ല കുഞ്ഞിക്ക വന്ന് ഇറക്കിക്കോളും അയാൾ നിർത്താതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനിടെ പിന്നെയും അയാൾ എന്റെ കൈ കവർന്നെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന് നൂറ് സ്തുതികൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി എന്തിനെന്നറിയില്ല അപരിചിതനായ അയാളും എനിക്കൊപ്പം കരഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ബ്ലോക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അതു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും മറ്റു പലരും എന്നെ കാണാൻ വന്നു അവരാരും എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അയാളിൽ നിന്ന് എന്റെ കഥ അത്രയും കേട്ടെറിഞ്ഞു വന്നവരായിരുന്നു അവർ എന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് കാണുക മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ അവരെന്നെ നോക്കി നിന്നു ചിലർ മാത്രം അയാൾ ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ കൈ കവർന്ന് സമാശ്വാസം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ വന്നവരിൽ നിന്നും പതിയെ പതിയെ എന്റെ ബ്ലോക്കിലുള്ളവരും എന്റെ കഥയറിഞ്ഞു വർത്തമാനങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് മലയാളികളിൽ മിക്ക പേരും എനിക്ക് ചുറ്റും കൂടി ചിലർ ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെ എന്ന പോലെയാണ് എന്നെ നോക്കിയത് ചിലർ അതിശയത്തോടെ ചിലർ ആരാധനയോടെ ചിലർ സഹതാപത്തോടെ ചിലർ മാത്രം സംശയത്തോടെയും ഏതായാലും വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടു തന്നെ ജയിലിനുള്ളിലെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഞാനൊരു സംസാര വിഷയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പലരും എന്നെ കാണാൻ വരികയും ദീർഘമായി എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആരെയും ഞാൻ പിണക്കിയില്ല എന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത സംസാരാസക്തി ഞാൻ അവരുടെ മേൽ തീർത്തു ഒരായിരം വട്ടം ഞാൻ എന്റെ കഥയുടെ ഓരോ നിമിഷത്തിലൂടെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് നടന്നുപോയി അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ മനസ്സും പാദങ്ങളും ചുട്ട മണൽ തരികളിൽ ചവിട്ടി എന്ന പോലെ ചുട്ടുപൊള്ളി അന്ന് വൈകുന്നേരം മഗ്രിബിനു ശേഷം അത്താഴത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്കിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളും എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ണുനീരല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ജയിലിലെ ഭക്ഷണ നേരങ്ങൾ അത്രയും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമസ്കാര സമയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അധികാലത്ത് സുബഹ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലുടൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാൽ പിന്നെ ഒൻപത് മണിക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം വരെ ഇഷ്ടം പോലെ കയറി ഇറങ്ങി കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ പാകത്തിൽ ചായ കുബൂസും ഡാൽക്കറിയുമാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് കഷ്ടിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണി ആവുകയേയുള്ളൂ ലുഹർ കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആഹാരം തയ്യാർ കബ്സ എന്നും മജ്ബൂസ് എന്നുമൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു തരം അറബി ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വലിയ തളികയിൽ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഒന്നിച്ചു കഴിക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ആഹാരം കൊണ്ടുവരിക അറബി ശൈലിയിൽ എല്ലാവരും വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഒരു തളികയിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ചു കഴിച്ചു കൊള്ളണം കോഴി 
ആട് ഒട്ടകം ഇവയുടെ ഇറച്ചിയിട്ട് വേവിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി വരും അതിൽ ആട്ടിറച്ചി ഇട്ടു വേവിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ മറന്ന് വലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് ശരീരം നന്നാക്കാൻ ജയിൽ പോലെ നല്ല ഇടം വേറെയില്ല വന്ന പോലെയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടേ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കോലം കണ്ട് ഭാര്യ നെഞ്ചത്ത് കൈവയ്ക്കാൻ ഇട കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഹമീദ് എപ്പോഴും എന്നെ നിർബന്ധിക്കും പക്ഷെ ആര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സമാധാനിപ്പിച്ചാലും എനിക്കത് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആട്ടിറച്ചി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിയും ആദ്യമൊക്കെ വിശപ്പോടെ ചെന്ന് ആഹാരത്തിൽ കൈയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാവും ഇന്ന് ആട്ടിറച്ചിയാണ് എന്നറിയുക ഒന്നും മിണ്ടാതെ കൈ കുടഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു പോകും പിന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വെക്കും ആടാണ് എന്നറിയുന്ന ദിവസം ഞാൻ ആഹാരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയേയില്ല അന്ന് പിന്നെ അസറിനു ശേഷമുള്ള ചായയിലും ബിസ്ക്കറ്റിലും എന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഒതുക്കും അത് തന്നെയാണ് രാത്രിയിലെയും സ്ഥിതി മഗ്രിബിനും ഈശ നമസ്കാരത്തിനും ഇടയിലാണ് രാത്രി ആഹാരം അപ്പോഴും ഖുബൂസും ഇറച്ചിക്കറിയുമായിരിക്കും ഭക്ഷണം ആട്ടിറച്ചിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിയിരിക്കും അത്ര വിശപ്പ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഖുബൂസ് മാത്രം എടുത്ത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കഴിക്കും തൊട്ടുകൂട്ടി തിന്നാൻ കറിയൊന്നുമില്ലാത്ത ആ കഴുപ്പിൽ എനിക്കൊരു വിഷമവും വ്യത്യാസവും തോന്നിയിരുന്നതേയില്ല എത്രയോ കാലം എന്റെ പതിവായിരുന്നു അത് സുമീസി ജയിലിന് ജയിലിന്റേത് എന്ന് കേട്ടറിവുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു ബ്ലോക്കിലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വിസ ഇല്ലാത്തവർ വിസ പുതുക്കാത്തവർ പത്താക്ക ഇല്ലാത്തവർ നമസ്കാരത്തിന് കൂടാതെ പൊതുനിരത്തിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ മുസ്ലിങ്ങൾ റമദാനിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്തവർ പൊതുനിരത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചവർ കൂടോത്രവും ക്ഷുദ്രഹോമവും നടത്തിയവർ അറബികളുമായി ചില്ലറ ഗുസ്തികൾ നടത്തിയവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയമലംഘനം നടത്തിയവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ ശിക്ഷ നാടുകടത്തൽ എന്ന ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് കടുത്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തവർ വേറെ ജയിലിലോ വേറെ ബ്ലോക്കിലോ ആയിട്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് അത്രയും മാനസിക സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമസ്കരിക്കുക ആവശ്യത്തിനും അതിലധികവും ഉറങ്ങുക വെറുതെ ചിന്തിക്കുക വേണ്ടുന്നത്ര വർത്തമാനം പറയുക ജീവിതത്തെ പറ്റി പുതിയ വല്ലതും മോഹിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ജയിൽ പതിവുകൾ ലോകം നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ലോകവും അറിയുന്നില്ല അതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ജയിൽ അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലായ്മയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഹമീദിന്റെ ഒരേ ഒരു പരാതി ആദ്യത്തെ കുറച്ചു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേഹത്ത് വല്ലാതെ വിയർപൊട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ദുർഗന്ധം ഉയരുന്നതിനെ പറ്റിയും അവൻ സ്വയം പഴി പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ അപ്പോൾ അല്പം ഉറക്ക ഉറക്കെ തന്നെ ചിരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വിരലിൽ കണക്കുകൂട്ടി മൂന്ന് വർഷം നാലു മാസം ഒൻപത് ദിവസം മൂന്ന് വർഷം നാലു മാസം ഒൻപത് ദിവസം അതോർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുലുങ്ങി ചിരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ അന്നേരം ഹമീദിന് പോലും എന്റെ ആ ചിരിയുടെ അർത്ഥം പിടികിട്ടിക്കാണില്ല